பொன்னியின் செல்வன் வணக்க நண்பர்களே நான் தான் உங்கள் குமிசலன் பேசுறேன் போன வீடியோல அனிருத்த பிரம்மராயரும் ஆழ்வார்க்கடிய நம்பியும் ஒரு பாதாள குகைக்குள்ள போயிட்டு பேசுறதுக்காக போறாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னும் சைடு என்ன நடக்குதுன்னா வந்தியத்தேவன் நாகத்தீவு முனையில இருந்து இறங்கி மாதோட்டத்தை நோக்கி போயிட்டு இருக்காரு அதே சமயத்துல நம்ம பழையாறையில என்ன நடக்குது அப்படின்னா குந்தவை தேவியும் கொடும்பாலூர் இளவரசி வானதியும் அம்பாரி வைத்த யானை மீது ஏறி தஞ்சை நோக்கி போயிட்டு இருக்காங்க அதாவது இளைய பிராட்டி குந்தவை தேவி சில காலமாகவே தஞ்சைக்கு போறது இல்லை அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பல காரணம் இருக்கு அதாவது தஞ்சையில பெண்கள் வந்துட்டு தனியாக வசிக்கும்படி அரண்மனை போதிய வசதி இல்லை அதே மாதிரி சக்கரவர்த்திக்கு இருக்கிற அரண்மனை உள்ளதான் எல்லா பெண்களும் இருக்கணும் அதாவது பழுவேட்டையர்களுக்கு பெருகிய நகரத்து அரசாங்க அதிகாரிகளுக்கு மட்டும்தான் அந்த இதுல நிறையவே இடம் இருக்கு பழையாறையில அரண்மனை பெண்கள் நிறையாவே இருக்க முடியும் சுயேச்சாகவே நிறைய பெண்கள் தனியாக இருக்கலாம் ஆனா இங்க வெளியில போலாம் வரலாம் ஆனா இங்க தஞ்சைக்குள்ள எங்கேயுமே போக முடியாது பழுவேட்டைகள் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள மட்டும்தான் இருக்கணும் அப்படின்றத யோசிக்கிறாங்க அரண்மனைக்குள்ள இஷ்டம் போல போக முடியாது வர முடியாது பல நிர்பந்தங்கள் இருக்கும் அஹ் பழுவூர் இளையராணிய வேற பாக்குற மாரி இருக்கும் அதுதான் அவங்களுக்கு சுத்தமாவே பிடிக்கல அவ பேசுற பேச்சும் அவங்களுக்கு குந்தவைக்கு சுத்தமாகவே வெறுப்பு அளிக்கும் இதனால குந்தவை தேவி அதை யோசிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறமேட்டு அரண்மனை பெண்கள் எல்லாம் பழையாறையில இருப்பதை சக்கரவர்த்தி விரும்புறாரு இந்த காரணத்தினாலதான் குந்தவை பிராட்டி பழையாறையில வசித்து வந்திருக்காங்க உடம்பு குணமில்லாத தன் அருமை தந்தையை பார்க்க வேண்டும் அவருக்கு பணிவிட செய்ய வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தை கட்டுப்படுத்திக் கொள்றாங்க ஆனா வந்தியத்தேவன் வந்து விட்டு போனதுல இருந்து இளைய பிராட்டி மனதுல ஒரு மாறுதல் ஏற்பட்டிருந்துச்சு ராஜாங்க விஷயத்துல பயங்கரமான சூழ்ச்சிகளும் சதிகளும் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் போது நம் பழையாறையில் உள்ள சமூகம் நதிகளில் ஓடமிட்டு காலங்களிப்பது வீணாகுமே தன்னுடைய அண்ணன் சொன்ன மாரி தம்பியோ ஈழ நாட்டுக்கு போயிருக்கான் அவரும் உள்ள நடக்கிற விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் தெரிவிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு அந்தரங்க தூதுகள் மூலமா அதெல்லாம் நம்ம எப்படி தெரிய வரும் பழையாறுல இருந்தவங்க நம்ம எதுவுமே தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கிறாங்க வந்தியத்தேவன் வந்து சொன்னதுல இருந்து மிகப்பெரிய அபாயங்கள் சூழ்ந்துருக்கு பழுவேட்டையர்கள் தங்கள் அந்தஸ்துக்கு மீறி அதிகாரம் செலுத்தி வந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கிறாங்க இன்னொரு விஷயம் என்ன யோசிக்கிறாங்கன்னா அந்த பாவம் அந்த மதுராந்தகனையும் தன்னோட வகையில போட்டுட்டு சோழ நாட்டு சிற்றரசர்களையும் பெருந்தரத்து அதிகாரிகளையும் பலரையும் வசப்படுத்தி கொண்டு வச்சுட்டு இருக்காங்க இந்த நேரத்துல என்ன நடக்குமோ தெரியாது இவருடைய சூழ்ச்சி வஞ்சனையும் எவ்வளவு தூரம் போகும்னு யார் கண்டது சுந்தர சுரை உயிருக்கு உலை வைத்தாலும் வச்சுடுவாங்க மாட்டார்கள் எப்படி சொல்ல முடியும் சக்கரவர்த்திக்கு புதல்வர்கள் இருவரும் இல்லாத சமயத்துல அவருக்கு ஏதாவது நேர்ந்து விட்டால் மதுராந்தகனை சிம்மாசனத்தை ஏற்றி வச்சு விடுவாங்களே அது மிகப்பெரிய இதா இருமே அவர்களுக்கு யோசனை தெரியாவிட்டாலும் அந்த ராட்சசி அந்த பழுவூர் இளையராணி சொல்லி கொடுப்பாளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு துணி ஊட்டுவா அதையும் யோசிக்கிறாங்க ஆனா தஞ்சாவூர் நம் தந்தை அருகில் நம் இனி இருப்பதுதான் நல்லது சூழ்ச்சியும் சதியும் எது வரைக்கும் போகுது அப்படின்றத கவனிச்சு கொண்டே வரலாம் அதோடு நம்ம அருமை தந்தைக்கும் ஆபத்து ஒன்றும் வராது நம்மளே பார்த்து கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கிறாங்க சாதுவாகிய மதுராந்தகனை ஏன் இவர்கள் சிம்மாசனத்துல ஏற்ற பாக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அதையும் யோசிக்கிறாங்க தர்ம நியாய முறைக்காகவா இல்லவே இல்ல மதுராந்தகனுக்கு பட்டம் கட்டினா அவனை பொம்மையாக வைத்துக் கொண்டு தங்கள் இஷ்டம் போல எல்லா காரியங்களும் நடத்தி கொள்ளலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க அப்புறம் நந்தினி வைத்து அப்புறம் அவ பேசுறதா சட்டமா இருக்கும் சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் சட்டமாகிவிடுமே அவனுடைய அதிகாரத்துக்கு பயந்துதான் மற்றவர்கள் வாழணும் அவளிடம் மற்ற அரண்மனை மாதர்கள் கை கட்டி நிற்க வேண்டும் நிலை வந்துடுமே சி அத்தகைய நிலைக்கு இடம் கொடுக்க முடியுமா நான் ஒருத்தி இருக்கும் வரையில அது நடவாது பாக்கலாம் அவருடைய சாமர்த்தியத்தை அப்படின்னு சொல்லி குந்தவி தேவி யோசிக்கிறாங்க இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா தஞ்சாவூர்ல இருப்பது தனக்கு பல வகை சிரமமாக இருந்தாலும் தாயும் தந்தை இங்க எதிர்க்கு வந்தா பழையாறையில் சுகமாக இருப்பதை விட்டுட்டு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கல்யாணம் பண்ணாம இருக்கிற நம்ம திருமணத்தை பற்றியும் கேட்பாங்களே இந்த பேச்சு எடுக்க நேரிடுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையும் யோசிக்கிறாங்க நந்தினியை சில சமயம் பார்க்க முடியாத ஆயிடும் அவரோட அதிகார சிறுக்க நம்மளால தாங்க முடியாது இவ்வளவு விஷயங்கள் நம்ம தாங்கிக்கிட்டு இங்க இருக்கணும் ராஜ்யத்துக்கு பேராபாயம் வந்து இருக்குது தந்தையின் உயிருக்கு அபாயம் நேரலாம் என்ற பயமும் நமக்கு இப்படியே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தஞ்சையிலே இருக்கலாம்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கிறாங்க இவ்வளவும் தவிர வேறொரு முக்கிய காரணமும் இருக்கு அதாவது வந்தியத்தேவனை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சு பழுவேட்டைகள் எதுவும் பிடிச்சி வந்துட்டாங்கன்னா அவங்கள்ட்ட இருந்து நம்ம காப்பாத்துறதுக்கும் நமக்கு உதவியா இருக்குமே நம்ம ஒரு யுத்தியை யோசிச்சு அந்த இளைஞனை இவர்களிடம் அகப்பட்டு கொள்ள போகிறான் அப்படின்றத தெரிஞ்சு இவனை காப்பாத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி அதையும் யோசிக்கிறாங்க அவங்க ஒருவேளை அந்த வந்தியத்தேவனை கொண்டு வந்தாங்கன்னா அந்த தஞ்சாவூருக்கு தான் கொண்டு வரணும் அப்போது ஆதித்ய கரிகாலத்து அவங்க எப்படி கைது செய்ய முடியும் ஏதாவது ஒரு குற்றச்ச
அப்பா அவரை உடனே புறப்பட்டு வரும்படி ஓலை அனுப்புவதாக சொன்னீங்களே வந்தால் எந்த சைடு வருவாரு அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறா பழையாறைக்கா தஞ்சாவூருக்கா அப்படின்னு கேக்குறா வானதி தஞ்சாவூருக்கு இவர்கள் போயிருக்கும் போது இளவரசர் ஒருவேளை பழையாறைக்கு வந்து விட்டா என்ன செய்வது அப்படின்னு சொல்லி வானதியின் கவலையா இருக்கு வேறு யோசனையில் ஆழ்ந்திருந்த குந்தவி பிராட்டி வானதியை திரும்பி பார்த்து யாரை பற்றி கேட்கிற பொன்னின் செல்வனை பற்றியா அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க ஆமா அக்கா அவரை பற்றி தான் இளவரசரை பற்றி நீங்க குறிப்பிட்டு மூணு வாட்டி சொல்லிட்டீங்க ஆனா என்ன காரணம்ன்றது சொல்லி சொல்லாம தட்டி கழிச்சுக்கிட்டே வந்துட்டு இருக்கீங்களே இன்னும் எவ்வளவு தூரம் தான் நான் கேட்கறது அக்கா சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க இதற்கு மேல யானை வேகமா போனா நம்மால் இதன் முதுகில் இருக்க முடியாது வானதி அம்பாரியோடு நாம் சேர்ந்து கீழே விழ வேண்டியதா அடியே தக்கோல போரில் என்ன நடந்துச்சுன்னு உனக்கு தெரியுமா அக்கா பொன்னியின் செல்வன் என்னும் பெயர் எப்படி வந்தது சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு டாபிக் ஆரம்பிக்கிறாங்க அடி கல்லி அதை நீ மறந்து விட்டாயா போல இருக்கிறது சொல்றேன் கேளு அப்படின்னு சொல்லி குந்தவை பிராட்டி அந்த கதையை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க என்னன்னா சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தி பட்டத்துக்கு வந்த ஒரு புதிய காலத்துல அந்த பிளாஷ் பேக்க சொல்றாங்க என்னன்னா அரசர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த படகு எடுத்துட்டு அந்த பொன்னி நதி அப்படின்றாங்கன்னா அது காவிரி ஆறு அந்த காவிரி ஆறுல வந்துட்டு அவங்க உலா வந்துட்டு இருக்கும் போது குடும்பத்தோட வந்துட்டு இருக்காங்க ஜாலியா ஆட்டம் பாடம் பாடிக்கிட்டு அங்க சுத்தி இருக்க மக்கள் எல்லாமே குளிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க போயிட்டு இருக்காங்க வந்துட்டு இருக்காங்க அந்த சத்தமும் கேக்குது அந்த நேரத்துல குந்தவி பிராட்டி இருக்காங்க உள்ள அவங்க தம்பி தான் அருள்மொழி வருவன் நம்ம பொன்னியின் செல்வன் நம்ம ராஜராஜ சோழன் அப்படின்னு சொல்றோம்ல அவர்தான் அவருக்கு வந்து வயசு வந்து ஒரு அஞ்சு வயசு தான் குந்தவி பிராட்டிக்கு ஒரு ஏழு வயசு ஆதித்ய கரிகாலர் இருக்காரு சுந்தர சோழர் இருக்காரு அவங்க தந்தை தாய் எல்லாமே இருக்காங்க உள்ள குடிச்சுட்டு இருக்கும் போது படகுல போயிட்டு இருக்கும் போது அரண்மனை படகுல வந்து ராணிமார்களும் குழந்தைகளும் உட்காந்து காவிரி உள்ள பிராணம் செஞ்சு கொண்டு இருக்காங்க திடீர்னு குழந்தை எங்கேயோ மறைஞ்சு போயிருது எந்த குழந்தைய காணும் குழந்தைய காணும் சத்தம் கேக்குது யாருனா குந்தவி குரல் தான் உடனே குந்தவி குரல் கேட்டதுக்கு அப்புறமே எல்லாருமே அலைமோதி தேட ஆரம்பிச்சிடுறாங்க படகு விட்டு குதிச்சு எல்லாமே தேடுறாங்க அந்த குழந்தைய தேடி யாரா நம்ம அருள்மொழி வருமுறை தேடிட்டு இருக்காங்க அவர் எங்க போயிட்டாரு ஆத்துல வெள்ளத்துல போயிட்டாரா இல்ல இது படகுல இருக்காரா அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே தேடுறாங்க சுந்தர சோழரும் இறங்கி தேடிட்டு இருக்காரு அந்த நேரத்துல அவர் கிடைக்கவே இல்லை திடீர்னு ஒரு படகு ஒரு ஓரமா போய் நிக்கிற வேலையில தன் நதி வெள்ளத்துல ஒரு அம்மாவோட கைக்கு மேல அந்த குழந்தை நிக்கிற மாரி பாக்குறாங்க அதாவது எப்படின்னா நம்ம பாகுபலியில வரும்ல அந்த ஒரு சீன் அது மாரி குழந்தைய மேல வச்சுட்டு ஒரு அம்மா இடுப்பு கீழே தண்ணி போகுது அதுக்கு மேல இருந்து அந்த அம்மா இந்த குழந்தைய காப்பாத்தி குடுக்குறாங்க திடீர்னு அதை பார்த்துட்டு சுந்தர சோழர் என்ன பண்றாருன்னா அந்த அம்மாவை நோக்கி வேகமாக நீச்சல் அடிச்சுட்டு போயிடுறாங்க போனதுக்கு அப்புறமேட்டு அந்த அம்மாட்ட அந்த குழந்தைய வாங்கி பாக்குறாரு உடனே இந்த காவிரி தாய் தான் காப்பாத்தி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மா எதுவுமே கேட்காம திருப்பி வந்து நான் குழந்தை காப்பாத்தி கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்லி எந்த ஒரு வெகுமதியும் கேட்காம போயிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா உடனே இந்த காவிரி தாய் தான் அந்த குழந்தைய காப்பாத்தி கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்றைய நாளுக்கு எல்லாமே அவங்க வந்துட்டு சாமி கும்பிடமும் ஆரம்பிச்சிடுறாங்க எல்லா அரச குடும்பத்தரும் எல்லாருமே அதுல இருந்து பொன்னின் செல்வன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை அழைக்கப்படுறாங்க அதனால அருள்மொழி வருமன பொன்னின் செல்வன் அப்படின்ற பெயர் கொண்டு எல்லாமே கூப்பிட்டு இருக்காங்க அதனால அவருக்கு பொன்னின் செல்வன் அப்படின்ற ஒரு பெயர் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம குந்தவி தேவி வானதிட்ட சொல்லிட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறமேட்டு என்ன நடக்குதுன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் தஞ்சையை நோக்கி நெருங்கிட்டாங்க தஞ்சையை நெருங்கினதுக்கு அப்புறமேட்டு அந்த அம்பாரி வைத்த யானை மீது ரெண்டு பேரும் போயிட்டு இருக்காங்க அங்க ரெண்டு பேத்தையும் வரவேற்கிறதுக்காக அங்க பரிவாரங்களுடன் முன்னேற்பாடாக அங்க பழு வேட்டையர்கள் இரண்டு பேரும் அங்க நிக்கிறாங்க அதுக்கு பின்னாடி ஒரு தந்த பல்லாக்குல வந்து யார் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம நந்தினி அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர் பார்த்தோம்ல அவங்க வந்து பின்னாடி நிக்கிறாங்க இவங்க ரெண்டு பேருமே கதவு திறந்த உடனே ரெண்டு பேரும் உள்ள ஒருத்தர் ஒருத்தர் வரவேற்றுக்கிட்டு உள்ள போறாங்க உள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு பேரோட அழகை பத்தி வர்ணிக்கணும்ல அன்னைக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அங்க மக்கள் கூட்டம் அலமோதி வெள்ளமா பறந்து நின்றுட்டு இருக்காங்க ஏன்னா குந்தவை பிராட்டி சுந்தர சோழரோட மக அவங்க வந்து இளைய அரசி அப்படி இல்லையா அவங்க பாக்குறதுக்காக எல்லா மக்களும் கூடி நின்றுட்டு இருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி அவங்கள பாக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆவல் பல க பேசி வராங்க வராங்கன்னு சொல்லி அவங்க வராம போயிடுறாங்க ஸோ இந்த விஷயத்துல அவங்க பாக்கணும் அப்படின்றதுக்காக எல்லா மக்களும் கூடி அந்த இடத்துல நின்றுட்டு இருக்காங்க அவங்க அழக ரசிக்கிறதுக்கு அவங்க பாக்குறதுக்கு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பெண்களும் பூர்ண சந்திரர்கள் மாரி சந்திக்கிறாங்க அவங்க அழக வர்ணிக்கவே முடியாது ஒருத்தவங்க பொன் மீனியா இருக்காங்க யாரு நம்ம நந்தினி இவங்க தாமரை மீனியா இருக்காங்க நம்ம குந்தவை பிராட்டி இவங்க
தங்கள் குல தெய்வமன பக்தியுடன் பாராட்டினாங்க ஆனா இப்போது பலூர் இளையராணி கோட்டை வாசலுக்கு வந்ததுனால இளைய பிராட்டியை வரவேற்று மக்களுக்கு மிகுந்த குதூகலமா இருந்துச்சு மக்கள் என்ன யோசிக்கிறாங்கன்னா நந்தினிக்கும் குந்தவிக்கும் நடந்த ஒரு நேர்முக வரவேற்பை வந்து மின்னல் மின்னல் வெட்டுவது போல தோரணையில் அமையுது தேவி வருக வருக எங்களை அடியோடு மறந்து விட்டீர்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைச்சோம் இளைய பிராட்டியின் கருணை எல்லையற்று அப்படின்றத சொல்லி நந்தினி சொல்றாங்க அது எப்படி ராணி தூரத்துல இருந்து மறந்து விட்டதாக அர்த்தமா உங்கள் பழையாறைக்கு வராதபடியால் இன்னை மறந்து விட்டதாக வைத்துக் கொள்ளலாமா அப்படின்னு சொல்லி குந்தவி கேட்கிறாங்க தேன்மலரை நோக்கி வண்டுகள் தாமே வரும் அழைப்பே வேண்டியது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வரிகளை சொல்லி ரெண்டு பேருமே நிறைய விஷயங்கள் பேசிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அது என்ன அப்படி சொல்லிவிட்டீர்கள் தஞ்சைபுரியை அவலட்சணம் நகரம் என்று சொல்லலாமா இங்கே சௌந்தரியத்தை சிறைப்படுத்தி வைத்திருக்கும் போது அப்படின்னு சொல்லி இளைய பிராட்டி சொல்லவும் நானும் அப்படித்தான் கேள்வி விட்டேன் சக்கரவர்த்தியை இங்க சிறைப்படுத்தி வச்சிருக்காங்க இனிமேல் கவலையின்றி அவரை விடுவிச்சு செல்வதற்கு தான் நன்றாக சொல்லுங்கள் தேவி அவர் காதுபட இதை சொல்லுங்கள் என்னை சிறையில் வைத்திருப்பது போலதான் பலூர் அரசர் என்னை வச்சிருக்காரு தாங்கள் கொஞ்சம் சிபாரிசு செய்து விட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லி நந்தினி சொல்றா என் சிபாரிசு என்னத்துக்கு ஆகும் தங்களை வைத்திருப்பது சாதாரணமாக சிறையில் இல்லவே காதல் இன்னும் சிறையில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குந்தவி சொல்லவும் ஆம் தேவி அதிலும் கிழவருடைய காதல் சிறையா இிருந்தால் விட்டால் மோச்சனமே இல்ல அது பாதள சிறை என்கிறார்களே அதில் அடைக்கப்பட்டவர்களாவது வெளிவரக்கும் ஆனா அமம் ராணி அதிலும் நாமாக போட்டுக் கொண்டு விளங்க இருந்தால் நாமாக தேடி சென்ற சிறையா இருந்தால் விடுதலை கஷ்டமானதுதான் சீதை கண்ணகி போன்ற நம்மளும் விடுதலை தேடவும் மாட்டாங்க அதோ அங்க என்ன அவ்வளவு சத்த கூச்சல் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி குந்தவி தேவி பிராட்டி கேட்கிறாங்க சத்தமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேருமே கோட்டை வாசலுக்கு பெருந்திரளாக நின்றிருந்த பெண்களை பார்த்து போறாங்க பெண்கள் பலர் ஏக காலத்துல கூச்சலிட்டு அப்படி நின்றுட்டு இருக்காங்க என்னன்னு கேட்டா அவங்க எல்லாருமே நவராத்திரி வருது எங்களை கோட்டை பிரவேசத்துக்குள்ள அனுமதிக்கணும் இந்த ஒரு பத்து நாட்களும் நாங்க உள்ள வந்துட்டு போயிட்டு வரணும் அதற்கு நீங்க அனுமதி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குந்தவை பிராட்டிட்ட சொல்றாங்க குந்தவை பிராட்டி நம்ம பலூர் இளையராணிட்ட சொல்லவும் பலூர் அணி இது இதெல்லாம் என்ன கேள்வி நீங்க அனுமதிச்சா எல்லாமே அனுமதிச்சுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பலுவேட்ட சமுக்கி செய்யறாங்க ரெண்டு பேர்த்திட்டு சிபாரிசு செஞ்சதுக்கு அப்புறமேட்டு எல்லாரும் கோட்டைக்குள்ள வந்துட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சொன்ன உடனே இளைய பிராட்டி வார்த்தைக்கு எதிர்பார்த்த எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பழுவேட்டுன்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறமேட்டு ஜனத்திரர்கள் கோலாகலமாக ஆரவாரத்துடன் அவர்கள் கோட்டைக்குள்ள வந்துட்டு போறாங்க அன்று முதல சில தினங்களுக்கு தஞ்சை நகரம் சுற்றுப்புறங்களும் அளவில்லாத குதூகல ஆரவாரத்துடன் திகழ்ந்து கொண்டிருக்கு பழுவூர் இளைய ராணிக்கும் பழையாறை இளைய பிராட்டிக்கும் ஓயாமல் போராட்டம் நடந்து கொண்டு இருக்குது சொல் அம்புகளை கொண்டு விழிகளாகிற வேல்களை கொண்டும் அவ்விரு அலைகள் குடும்பாலூர் இளவரசி வானதி இப்போதெல்லாம் இளைய பிராட்டி பேசுவதற்கு நேரமே கிடைக்காதனால அக்காளுடன் கூடவே இருந்தாலுமே வெளியில நடக்கிறத மனவிட்டு பேசாம அவங்க உள்ளுக்குள்ள பேசிக்கிட்டே வந்துட்டு இருக்காங்க இதுக்கப்புறம் சோழ நாட்டுல ஒரு ஆடல் பாடல் கலைகள் மிக செழிப்படைஞ்சு வளர்ந்திருக்கு நடனமும் நாடகமும் சேர்ந்து வளர்ந்துட்டு இருந்த காலத்துல தஞ்சாவூர்ல இஞ்சி கோட்டை மதில் அப்படின்ற ஒரு பாட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி பாடல்கள் வர்ணிக்குது தஞ்சை நாடக கலைகள் ஓங்கி வளர்ந்திருந்த அறிகுறி நாடக கலைகளா பல இருக்குது அந்த நாடகங்கள்ல மிக சக்கரவர்த்தி நாடகங்கள் பிரசித்தி பெற்றிருந்தனால நவராத்திரி திருநாளில் சக்கரவர்த்தியின் அரண்மனையில் சோழ வம்சத்து மன்னர்களின் வீர சரித்திர நாடகம் மூன்று நாட்களாக நடைபெறுகிறது அதுல வந்துட்டு சோழ வம்ச மன்னர்களை பற்றி மூன்று நாடகங்கள் நடைபெறுது மூன்றாவதாக பராந்தக தேவர் நாடகம் மிகச்சிறந்து விளங்குறதுனால அன்றைக்கு நாடகம் பார்த்த ஜனங்கள் மத்தியில் ஒரு சலசரப்பு தோன்று வளருது அதாவது சோழ நாட்டு அரசு புரிந்த மன்னர் பரம்பரில் சுந்தர சோழ பாட்டாரான கோப்பெருங்கேசரி பராந்தகர் வீரப்புகழ்ல சிறந்து விழுந்தனால அவர் நாற்பத்தி ஆறு ஆண்டுகள் ஆட்சி செஞ்சுட்டு வந்திருக்காரு அவருடைய காலத்துல சோழ சாம்ராஜ்யம் விரிஞ்சு பறந்ததுனால சோழ நாட்டிலிருந்து துங்கபத்திரவ நதி வரைக்கும் அவருடைய ஆணை சென்றதை பத்தியும் மகத்தான வெற்றி அடைஞ்சதை பற்றியும் மதுரை இளம் கொண்ட கோப்பெரும் கேசரி வர்மர் அப்படின்ற பட்டம் பெற்றதையும் நடிச்சு காட்டுறாங்க அதுக்கப்புறம் அவரோட பையன் ராஜாதித்தர் போர்ல இறந்து போனதையும் சொல்றாங்க வடக்கு இரட்டை மண்டலத்திலிருந்து கடல் போன்ற மாபெரும் சயத்துடன் வந்த கர்ண தேவன் என்னும் அரசனோட தக்கோலத்துல இறுதி போர் நடந்துச்சுல அந்த இதுல ராஜாதித்தர் வீர மரணம் அடைஞ்சதை பத்தியும் வீர மரணம் அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவரை கொண்டு வந்து சோழ நாட்டுல வந்து வச்சு அவங்களோட தாய்மார்கள் அழுகுறாங்க 
அந்த மாரி ஒரு விஷயம் நாடகம் மாரி நடக்கிறாங்க உடனே அந்த நாடகம் சோழ நாட்டு மக்கள் ஒரு ஒரு உள்ளத்திலையும் கோயில் கொண்டு விளங்குது ஒரு அசதரியையும் ஒழிக்குது அந்த ஒரு விஷயம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த தலைமுறைக்கு ஜன கூட்டத்துக்குள்ள என்ன கா கோஷம் விடுறாங்கன்னா சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தி வாழ்க கோப்பெருங்கேசரி வாழ்க அப்போதைக்கு இடையில அந்த மக்கள் ஜன கூட்டங்கள் வந்துட்டு ஆரவாரம் செஞ்சதுக்கு காரணம் என்னன்னா பராந்தக தேவரது காலத்துல நடைபெறும் போர்கள்ல அவருக்கு இரண்டு சிற்றரசர்கள் பெருந்துணையாக இருந்தாங்க அவங்க யார் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கொடும்பாலூர் சிற்றரசர் ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் பலூர் குறுநில மன்னர் ஒருத்தர் ரெண்டு வம்சத்தாருக்கு மே வந்துட்டு சுந்தர சோழருக்கு ரொம்பவே உதவி அவங்க பாட்னாருக்கு ரொம்பவே உதவியா இருந்தவங்க அதனால ரெண்டு பேருமே யாரு வழக்க யாரு இடக்கையனே சொல்ல முடியாது அவங்க ரெண்டு பேருமே தன்னோட இரண்டு கண்கள் போல பராந்தக சோழர் ஆதரித்து சன்மானித்து வந்துட்டு இருக்காரு ரெண்டு கண்கள் எது உயர்ந்தது எது தாழ்ந்தது அப்படின்னு சொல்லி அவரால் முடிவே எடுக்க முடியாது அப்படி அதிகாரம் செலுத்தி வந்த பழுவேட்டைகளின் பெரிய தந்தை பராந்தகுக்கு உதவி இருந்திருந்தாரு அவர் பெயர் பழுவேட்டையர் கண்டன் அமுதனார் ஈழத்தில் உயிர் துறந்த கொடும்பாலூர் சிறிய வேளாளின் தந்தையான வானதி பாட்டனார் வந்து கொடும் கொடும்பாலூர் சிற்றரசர் அவர் வந்து இன்னொரு கண்ணாக பார்க்கறாங்க பராந்தக தேவரின் நாடகம் நடத்திய மேற்கூறிய ரெண்டு சிற்றரசர்களை எந்தவித தாழ்வும் இல்லாம மிக ஜாக்கிரதையாகவே அந்த நாடகத்தை நடத்தி வந்துட்டு இருந்தாங்க இதுக்கு இடையில இப்படி பராந்தக சோழரின் இரண்டு சிற்றரசர்கள் ரெண்டு கண்களா இருந்த குடும்பாலூர நாடகத்துல காட்டும் போது அந்த மக்கள் எல்லாரும் அவருக்கு ஆதரவாக கோஷங்களை எழுப்பினாங்க அதுக்கப்புறம் பழுவேட்டையர் அவருடைய நாடகத்தை காட்டும் போது அவருடைய வீர செயல்களை காட்டும் போது அந்த மக்கள் எல்லாமே அவருக்கு ஆரவாரங்கள் முன்னோர்களை பத்தி சொல்றாங்களே சொல்லி ஆரவாரம் செஞ்சாங்க இதுக்கு இடையில குடும்பாலூர பத்தி காட்டும் போது தன்னுடைய குந்தவி என்ன பண்றாங்கன்னா வானதியை காட்டி உன்னோட பெற்றியும் <laughs> இலங்கை <laughs> மன்னிடம் உதவி பெறாம மணிமகுடத்தையும் ரத்தின ஆரத்தையும் அங்கேயே விட்டுவிட்டு சேர நாட்டுக்கு ஓடியதையும் நாடகத்துல காட்டினாங்க அப்போது நந்தினியின் முகம் மிக்க மனவேதனையுடன் பிரதிபலிப்பதை குந்தவி பாட்டி பார்த்துட்டாங்க கொஞ்சம் பேச்சு கொடுத்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சக்கரவர்த்தி நம்முடன் இருந்தா இந்த அருமையான நாடகத்தை பார்க்க முடியாம போயிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாட்டனார் சாதித்த இந்த காரியங்கள்லாம் தம் காலத்தில் சாதித்திருக்கிறார் அல்லவா அப்பாவுக்கு மட்டும் உடம்பு குணமா இருந்தால் அப்படின்னு சொல்லி குந்தவி தேவி சொல்லவும் தானே உடம்பு குணமாகி விடுகிறது அவருடைய செல்வ புதலவியும் இங்க வந்து விட்டாங்கல்ல இலங்கையிலிருந்து மூலிகையும் சீக்கிரம் வந்துடும் சக்கரவர்த்திக்கு நிச்சயம் குணமாயிடும் அப்படின்னு சொல்லி நந்தினி சொல்லவும் இலங்கையிலிருந்து மூலிகை விடுகிறதா அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி குந்தவி தேவி கேட்கிறார் தெரியாதவரை போல் கேட்கிறீர்களே இலங்கையிலிருந்து மூலிகை கொண்டு வர பழையாறை வைத்தியர் ஆள் அனுப்பினாலுமே தாங்கள் தான் ஆள் கொடுத்து உதவினர்கள் என்று கேள்விப்பட்டேனே அது பொய்யா அப்படின்னு சொல்லி நந்தினி கேட்கிறார் குந்தவை பள்ளினால் உதட்டை கடிச்சுக்கிறாங்க பார்ப்பதற்கு முல்லை மொக்கை பல் வரிசை அழகா இருந்தாலும் கடிக்கப்பட்ட உதடுகள் வலிக்கதான் செய்யுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்ல விளையாக நாவாலே நாவல் அப்படின்னு சொல்லி பெருங்கோஷம் உள்ளது அதாவது நாவாலே நாவல் அப்படின்னா அந்த காலத்துல அந்த கோஷங்கள் எழுதுறதுக்கு ஒரு கீவேடு மாதிரி சொல்லுவாங்க சுந்தர சோழர் வன்மை வனப்போ ஆளும் அரசும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாழ்க்கனவே அப்படின்னு சொல்லி அந்த நாடகமும் கலையுது மக்களும் சிற்றரசர்களும் தேவைமார்களும் அவங்களோட பரிவாரங்கள் சென்று வீட்டுக்கு போறாங்க சோழகுல தெய்வமான துர்கியம்மன் கோயிலுக்கு போறாங்க அதாவது சுந்தர சோழர் உடம்பு சரியில்லாத காரணத்தினால அவரோட மனைவி அதாவது மலையம்மான் மகள் என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்களுக்கு நோன்பு இருந்து அந்த சில விஷயங்கள்லாம் செய்யறாங்க கோயிலுக்கு சென்று அதனால அவங்க தினைக்குமே ராத்திரி என்ன பண்றாங்கன்னா துர்கை அம்மனுக்கு போயிட்டு அவங்க ஒரு பூஜைகள் செய்து சுந்தர சோழருக்கு உடம்பு சரியாகணும்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு வராங்க இதுல சின்ன இளவரசிகள் யாருமே போக கூடாது அப்படின்ற காரணத்தினால யாருமே போக மாட்டாங்க ஆனா நம்மளோட இளைய பிராட்டி அதுக்கு வந்து விதி விளக்கா இருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்களோட அதிகாரத்தினால யாருமே தடுப்பாரும் இல்ல அதனால அவங்க போயிட்டு வரலாம் அப்படின்ற ஒரு போயிட்டு வராங்க இதுக்கு இடையில பராந்தக தேவர் நாடகம் நடந்த அன்று இரவு வானதி என்ன பண்றாங்கன்னா உற்சாகத்துல பூரிச்சிருந்தாங்க தன் குளத்து முன்னோர்கள் செயல் வீரர்களை செயல்களை அரங்கமேடையில் பார்த்து அவனுக்கு ஒரு பெருமிதம் உண்டாயிருச்சு அதுடன் இலங்கை நினைவு சேர்ந்து வந்துச்சு அதாவது ஈரத்து போர்ல தன்னுடைய பாட்டனார் இறந்ததை பற்றியும் ஈரத்து போர்ல இப்ப தன்னுடைய அஹ் இளவரசர் அருள்மொழி வர்மர் அங்க இருக்கிறது பற்றியும் அவங்க யோசிக்கிறாங்க பிறகு இளைய பிராட்டி ஆலயத்திலிருந்து திரும்பி வந்து அந்த நாடகத்தை பற்றி அவருடன் சிறிது நேரம் பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தூங்கலாம் அப்புறம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க ஏன்னா இளைய பிராட்டி கோயிலுக்கு துர்கையம்மன் கோயிலுக்கு புறக்க போயிருக்காங்க இவங்க அரண்மனையில இருக்காங்க ஓகே வெறுமனை படைத்து கொண்டு புரண்டு காட்டிலும் அரண்மனை மேல் மாடத்துல சற்று கொஞ்சம் உலாவிட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேல்
அப்புறமேட்டு பாதிக்க சுற்றி சுற்றி சென்று போயிட்டு இருக்கு ஒரு ஜெகஜோதியா பிரகாசத்த விளக்குகள் கொஞ்சம் அணைஞ்சி சில புகை மண்டலமா காணப்படுது அங்க படுத்துக்கிட்டு இருந்த சில மாதர்களிடம் கேட்டு வழி கேட்டு போயிட்டு இருக்காங்க திடீர்னு ஒரு குரல் கேக்குது ஒரு துயரமான குரல் கேக்குது என்னடா ஒரு குரல் கேக்குது அப்படின்னு சொல்லி வானதி அப்படியே பயந்துகிட்டு உடம்புல நடுங்குது கால்கள் நின்றுச்சு மறுபடியும் அந்த கபாய குரல் கேக்குது என்ன கேக்குதுன்னா என்னை காப்பாற்றுவார் யாரும் இல்லையா ஆஹா இது சக்கரவர்த்தி குரலா போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆபத்து தெரியலையோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேகமா ஒருவேளை நோயின் குரலாக உலர்றாரோ வேற ஏதாவது இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சக்கரவர்த்தினி முதலிய மூத்த பெண்டிகளும் கோயிலுக்கு சென்று விட்டார்களே சக்கரவர்த்திய பக்கத்துல யாரும் இல்லையோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வானதி போய் பாக்குறாங்க பார்க்கும் போது நடுங்கிய காதுகளை மெதுவாக எடுத்து வச்சு வானதி வேறு சில அடிகள் நடக்கிறா குரல் கீழே இருந்து வருவதாக தோணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்த பாதையை முடிஞ்சு கீழே குடிஞ்சு பார்க்கும் போது ஒரு விசாலமான மண்டபம் இருக்கு அந்த மண்டபத்துக்கு கீழே யாரு இருக்கா சக்கரவர்த்தியோட இடம் தான் சக்கரவர்த்தி படுத்திருக்காரு தனித்தனியா படுத்திருக்காரு அவர் ஏதோ ஒரு உழம்பிக்கிட்டு இருக்காரு என்ன புலம்புறாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அடி பாவி உண்மைதான் அடி நான் உன்னை கொன்று விட்டது உண்மைதான் வேண்டுமென்று கொள்ளவில்லை ஆனாலும் உன் சாவுக்கு நன்னன் காரணம் அதற்கு என்ன செய்ய போய் சொல்கிறாய் வருஷம் இருபத்தி ஐந்து ஆயிரது இன்னும் என்னை விடாமல் சுற்றுகிறாயே உன் ஆத்மாவுக்கு சந்தி என்பது கிடையாதா எனக்கும் அமைதி தரமாட்டாயா எனக்கு பிராச்சித்தம் வேண்டுமே என்ன வேணும் செய்யணும் சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதன்படி செய்து விடுகிறேன் என்னை விட்டு விடு ஐயோ என்னை இவருடைய கொடுமையிலிருந்து விடுவா விடுவிப்பார் யாரும் இல்லையா எல்லோரும் என் உடல் நோய்க்கு மருந்து தெரிகிறார்களே என் மனநோயை தீர்த்து காப்பாற்றுவர் யாரும் இல்லையா போ போ போய்விடு இல்லை போகாது என்னில் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டு போ இப்படி மனுவாய் சாதித்து என்னை வதைக்காதே வாய்த்திருந்து ஏதாவது சொல்லிவிட்டு போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு புலம்பிக்கிட்டு இந்த வார்த்தைகள் வானதியின் கதை இரும்பை காட்சி ஊத்துனது போல இருக்கு அவருடைய உச்சந்தலை முதல் உள்ளங்கால் வரையிலும் குழுங்குது தன்னை அறியாமல கீழே குனிஞ்சு பாக்குறா மண்டபத்து நாலாபுரமும் அவருடைய பார்வை சென்ற வரையில பாக்குறா சக்கரவர்த்திக்கு எதிரே சற்று தூரத்துல ஒரு உருவம் நின்று கொண்டு இருக்கிறத பாக்குறாங்க அது ஒரு பெண் உருவமா இருக்கே பாதி உருவம் தான் தெரியுது பாக்கி பாதி தூண் தான் தெரியுது மறைஞ்சிருக்கே ஓ இது பலூர் இளையராணி போல அல்லவா இருக்குது இது என்ன கனவா சித்த பிரம்மையா அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கிறாங்க உண்மைதான் அதோ அந்த தூண் மறைவில் ஒளிந்திருப்பது யாரு பெரிய பழுவேட்டர் அல்லவா சந்தேகம் இல்ல அவர்கள் தான் கொஞ்ச நேரத்துல என்ன நினைக்கிறானா உன்னை கொன்றது உண்மைதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உலர்னாரு அதுக்கு என்ன பொருள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கிறா வானதி திடீர்னு வானதிக்கு மயக்கம் வந்துருச்சு தலை சுற்றி தொடங்குது அந்த அரண்மனை சுற்ற தொடங்கி சி இங்கே மயக்கம் அடைஞ்சு விட கூடாதுன்னு சொல்லி கொஞ்சம் தூரத்துல பல்ல கடிச்சிட்டு ஓடி போய் ஆனா மயக்கம் போட்டு கீழே விழுந்துடுறா காலையில குந்தவை பிராட்டி கோயில் இருந்து வந்த போது வானதி அவள் அரைக்கு சற்று தூரத்துல நடைபாதையில கீழே விழுந்தத பார்த்துட்டு திகற்று திகைப்புற்று அவளை தூக்கி உள்ள கொண்டு போறாங்க மறுநாள் காலையில சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தி தன்னுடைய அருமை குமாரியை அழைத்து வர சொல்றாரு அதாவது தாதிமாரும் வைத்தியர்களும் எல்லாத்தையும் தூரமா போக சொல்லிட்டு பக்கத்துல குந்தவை தேவிய உட்கார வச்சு முகத்தை தடவி கொடுத்துக்கிறாரு அவர் சொல்ல விரும்புவதை சொல்ல முடியாம தத்தளிக்கிறாரு அப்படின்றத குந்தவி தேவி உணர்ந்துடுறாங்க அப்பா என் பேரில் கோவமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க சுந்தர சோழர் கண்கள்ல கண்ணீர் துளித்து உன் பேர்ல எனக்கு எதுக்குமா கோவம் இல்ல அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு தங்கள் கட்டளை மீறி தஞ்சாவூருக்கு வந்திருக்கா அப்படின்னு சொல்லி குந்தவி தேவி கேட்கறாங்க ஆமா என் கட்டளை மீறி நீ வந்திருக்க கூடாது இந்த தஞ்சாவூர் அரண்மனை இளம் பெண்களின் வசிப்பதற்கு ஏற்றதல்ல அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு வந்து நேற்று ராத்திரி நடந்த சம்பவத்துல இருந்து உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எந்த சம்பவத்தை பற்றி நீங்க சொல்றீங்க அப்பா அந்த கொடும்பாலூர் பெண் மூச்சடைந்து கீழே விழுந்தால அத பற்றி தான் சொல்றேன் அவளுக்கு எப்படி இருக்கு உடம்பு அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாரு அவளுக்கு ஒண்ணுமே இல்லப்பா அவ எப்ப பார்த்தாலும் பழையாறுலயும் இப்படிதான் விழுஞ்சிருவா கீழே மயக்கம் போட்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அவளை கேட்டாயா அம்மா ராத்திரி இந்த அரண்மனையில் அவள் ஏதேனும் கண்டதாக கேட்டதாக சொல்லி சொல்லவில்லையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாரு குந்தவை சற்று யோசிச்சுட்டு ஆமாப்பா நாங்கள் எல்லோரும் துர்கை ஆலத்துக்கு சென்ற போது அவள் தனியாக மேல் மாடத்துக்கு போக பார்த்தாலாம் அப்போது யாரோ பரிதாபமாக புலம்புவது போல கேட்டலாம் அது அவளுக்கு பயத்தை உண்டாக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா அப்படிதான் நானும் நினைச்சேன் இப்போது நீ அறிந்தாய் குழந்தாய் இந்த அரண்மனையில் பேய் உலாவுகிறது நீங்கள் இங்க இருக்க வேணாம் போய்விடுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குந் சுந்தர சோழர் வந்து கூறுறாரு நடுக்கத்தையும் அவர் கண்கள் வெறிப்படுத்தி இங்கே பார்ப்பது குந்த உதவி கவனிக்கிறாங்க அப்பா அப்படின்னா தாங்கள் மட்டும் இங்கே ஏன் இருக்கணும் அம்மாவும் இங்கே எதிர்க்க இருக்கணும் எல்லாரும் பழையாறைக்கே போயிடலாம் வாங்க இங்கே வந்ததுல உடம்பு உங்களுக்கு குணமா இருப்பது தெரியல அப்படின்னு சொல்லி குந்தவி தேவி சொல்றாங்க சக்கரவர்த்தி துயரம் புன்னகை புரிந்து என் உடம்பு இனிமேல் குணமாவது ஏது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆசை எனக்கு கொ
இந்த ஜென்மத்துல சரியாக போறது இல்ல அப்படின்னு சொல்லி சுந்தர சொல்ல சொல்றாரு ஐயோ அப்படி சொல்லாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இளவரசி என்ன சொல்றாங்கன்னா என் கட்டளையும் மீறி நீ இங்கு வந்தாயே அம்மா அதற்காக உண்மையில் மகிழ்ச்சி அடைறேன் ஒரு நாள் என் மனதையும் திறந்து உன்னிடம் உண்மையை சொல்லி விட வேண்டும் அப்படின்றத நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் அதற்கு இப்போது ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சிருக்கு சொல்கிறேன் கேள் உடம்பை பற்றி வியாதியா இருந்தால் மூலிகையை மருத்துவங்களில் தீரும் உன்னுடைய நோய் உடம்பை பற்றியதல்ல மனக்கவலையை மருந்து ஏது அப்படின்னு சொல்லி சுந்தர சொல்ல சொல்றாரு தந்தையே மூன்று உலகமும் ஆளும் சக்கரவர்த்திக்கு என்ன மனக்கவலை அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க கவிகளுக்கிடையே கற்பனை நீயும் சொல்கிறார் குழந்தை அது போல எனக்கு என்ன கவலை இருக்கும் அப்படின்றத நீ தெரிஞ்சுக்கோ இந்த சுமை பாரத ஏன் நீங்க சுமக்கணும் உங்களுக்கு ரெண்டு சிங்க குட்டிகள் மணி மணியாக இரண்டு புதல்வர்கள் தங்களுக்கு இருக்காங்க இருவரும் இரண்டு சிங்க குட்டிகள் போல இருக்காங்க வீராதி வீரர்கள் எப்படிப்பட்ட பாரத்தையும் தாங்குவாங்க மகளை அதை நினைத்துதான் எனக்கு கொஞ்சம் பகிரன்னு இருக்கு உன் சகோதரர்கள் இருவரும் இணையில்லாத வீரர்கள் உன்னை போலவே அவர்களும் கண்ணுக்கு கண்ணாக வளர்த்த அவர்களுக்கு இந்த ராஜ்யத்தை கொடுத்தா நன்மை செய்கிறவனா அப்படின்றது எனக்கு சந்தேகமா இருக்கு ராஜ்யத்துடன் பெரியதொரு சாபக்கேடையும் அவர்களுக்கு ஒப்பி விட்டு போவதாக நல்லதென்று அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கிறேன் அப்படி என்ன சாபக்கேடு இருக்க முடியும் இந்த ராஜ்யத்திற்கு புறாவுக்காக சதையும் அளித்த சிபியும் கன்று குட்டிக்காக மகனை அளித்த மனித சோழரும் நம் குலத்து முன்னோர்கள் கரிகால் வளவரும் பெருநற்கிலையும் ராஜ்யத்தை ஆண்டவங்க இப்படி பெரிய பெரிய நம்ம சோழ முன்னோர்கள் இருக்கும் போது நீங்க எதுக்குப்பா இந்த சாபக்கேடு வந்திருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க தங்கா தஞ்சை கோட்டையை விட்டு தாங்கள் புறப்பட்டு வந்தால் நான் இவ்விடம் புறப்பட்டு வந்துட்டனா அடுத்த கிழமை என்ன ஆகும் உனக்கு தெரியாதா அழகிய பழையாறை விட்டு இந்த தஞ்சை கோட்டை ஆகிய சிறையில் நான் சந்தோஷமா இருக்கிறேன் என்று நீ கருதுகிறாயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு குந்தவி தேவியை பத்தி கேட்கிறாரு நான் இங்க இருப்பதுல இந்த பழம் பெரும் சோழ சாம்ராஜ்யம் இல்லனா சின்னாபலமாயிரும் நான் இப்ப இருக்க நல்லா காப்பாற்றி வந்துட்டு இருக்கேன் நேற்று இரவு நாடகம் நடந்துட்டு இருந்தது நானும் தான் கேட்டேன் அப்ப என்ன நடந்துச்சு நீனும் யோசிச்சு பாத்தியா இப்ப என்ன நடக்குதுன்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாரு தந்தையே இது என்ன நாடகம் மிக நன்றாக தானே இருந்துச்சு சோழக்குல பெருமை பற்றி தானே பேசிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க குந்தவை நாடகம் நல்லா தான் இருந்துச்சு மகளே அதுல ஒரு குற்றமும் இல்ல அப்பனா நீங்க எந்த குற்றத்தை பத்தி சொல்றீங்கப்பா அது சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி குந்தவி தேவி கேக்குறாங்க நான் அந்த நாடகத்தை பார்த்தேன் ஒருவர் இங்க இருக்கும் போது இவர்கள் இப்படி செய்யறாங்க அதாவது குடும்பாளூரும் அஹ் பழுவேடர்களை பற்றியும் பேசுறத மக்கள் ஆரவாதிச்சத வந்து சுந்தர சோழர் குந்தவி தேவிட்ட சொல்றாங்க நான் ஒருவன் இங்க இருக்கும் போது இவர்கள் இப்படி நடந்து கொள்றாங்களே நான் இல்லாவிட்டால் இவர்கள் என்ன செய்வாங்கன்றத சிந்திச்சு பாரு தஞ்சாவூரை விட்டு கிளம்பிய இரு கட்சியரும் சண்டே போட்டு அடிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க கிருஷ்ணரும் அதாவது சிவபக்தரும் விஷ்ணு பக்தரும் அடிச்சுக்கிட்ட மாதிரி இந்த இரு கோஷ்டிகளும் அடிச்சுக்கிட்டு சோழ சாம்ராஜ்யமே சின்ன பின்னமா மாறிடும் அழிவுக்கு ஏற்பட நேரிடும் மகளே சென்ற நூறு வருஷமாக இந்த இரு குலத்தாரும் சோழ சாம்ராஜ்யத்தை இணையில்லாத ஊழியர்கள் செஞ்சு வந்திருங்க அவங்களுக்கு உதவியின்றி சோழ சாம்ராஜ்யம் இப்படி பல்கி பெருக முடிவு முடியாது அவர்கள் அழிந்தால் ராஜ்யமே அது பலவீனமாயிரும் அப்பா இந்த இரு கட்சியும் ஒரு கட்சிக்காரர் தங்கள் துரோகியா இருந்தா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க துரோகியா தெரிஞ்சா சுந்தர சோழ குந்தவிய வியப்பட போட்டு பாக்குறாரு என்ன மகளே சொல்ற அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு விரோதமான சதியா யார் செய்யறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாரு அப்பா தங்களுடைய உண்மையான ஊழியர்களாக நடித்து வருகிறாங்க சிலர் தங்களுக்கு எதிராக ரகசிய சதி செய்யறாங்க தங்களுக்கு புதல்வர்களுக்கு பட்டம் இல்லாமல் செய்துவிட்டு வேறொரு பட்டம் கட்ட சதி செய்யறாங்க வேறொருவருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க குந்தவை யாருக்கு யாருக்கு மகளே உன் சகோதரர்களுக்கு பட்டம் இல்லை என்று செய்துவிட்டு யாருக்கு பட்டம் கட்ட போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சுந்தர சொல்ல வியப்புடன் பரவுடன் கேட்கிறாரு குந்தவை மெல்லிய குரல் இல்ல சித்தப்பா மக மதுராந்தகனுக்கு தான் அப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நோய் படுக்கையில் படுத்திருக்கையில இவங்க இப்படி பயங்கரமான துரோகத்தை செஞ்சுட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க உடனே சுந்தர சொல்ல திமுந்து பார்த்துட்டு ஆஹா அவருடைய முயற்சி பழித்தால் எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு உடனே குந்தவிக்கு தூக்கி வாரி போடுது தந்தையே இது என்ன தாங்கள் பெற்ற புதல்வர்களுக்கு தாங்கள் சத்ரு ஆயுர்களா அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க இல்ல என் புதல்வர்களுக்கு நான் நல்லதா செய்ய போறேன் அவங்களே வந்துட்டு இந்த பாரத்தை ஏத்துக்கிட்டோம் சித்தப்பா சம்மதிப்பிற்கு திவ்யமாக சம்மதிக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களே இந்த ராஜ்யத்தை ஏத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு நாம் ஆதித்ய கரிகாலனை கேட்க வேண்டிய கேட்கணும் உன்னுடைய தம்பியும் கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுந்தர சொல்ல சொல்றாரு பிள்ளைக்கு பட்டம் கட்டி தாயார் வேண்டும் என்று சொல்லணும்ல அவங்களையும் கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லி யார சொல்றாருனா செம்பியன் மாதவி அதாவது அவங்களுடைய அண்ணனுடைய ஒய்ஃப சொல்றாரு மூணு பேர்த்திட்டு நம்ம சம்மதம் கேட்கணும் உடனே நீ வந்துட்டு அந்த விஷயத்துல அவங்களுக்கிட்ட கேட்டு என்னன்னு சொல்லிடு அப்படின்னு சொல்லி கு
மண்டி வளர்ந்துகிட்டு இருக்கு மரங்கள் இல்லாத இடங்கள்ல நெருங்கிய புதர்களா இருக்குது கடற்கரை ஓரத்துல ஒரு புதரில் ஒரு வாலிபன் ஒளிஞ்சு கொண்டிருக்கான் சற்று தூரத்துல பாய்மரம் விரித்து சென்று ஒரு கப்பல் போயிட்டு இருக்கு அது உத்து பார்த்துட்டு இருக்கான் அது மறைகிற வரையும் பார்த்துட்டு இருக்கான் பிறகு தப்பிச்சோம் பிள்ளைச்சோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெருமூச்சு விடுறான் அந்த வாலிபன் ராஜகுலத்தில் பிறந்தவன் ஆனா ராஜ்யத்துக்கு உரிமையானவன் அல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராஜ்யம் ஆளும் ஆசையும் அவனுக்கு கிடையாது அவனுக்கு தகப்பனாரும் முன்னாள் பிறந்த மூன்று சகோதரர்களும் இருக்காங்க அதனால ராஜ்யம் ஆளுவதை பற்றி அவன் கனவிலும் நினைக்கல ஆசையும் கொள்ளல கடல் கடந்த நாட்டுக்கு போருக்கு சென்று சைனத்தோடு அவனும் போயிருக்கான் ஒரு சிறிய படையின் தலைமை அவனுக்கு அளிக்கப்பட்டிருந்துச்சு போரில் அவனுடைய சைனியம் தோல்வியுற்றனால கணக்கற்றவர்கள் செத்து போயிடுறாங்க அதனால வாலிபன் தலைமை வகித்த படையிலும் எல்லாரும் செத்து போயிடுறாங்க அந்த வாலிபன் பேரில் உயிரை விட துணிந்து எவ்வளவோ சாகச செயல்களை புரிகிறான் ஆனாலும் அவனுக்கு சாவு நேரவே இல்லை தோற்று ஓடிய சயனத்தை உயிரோடு தப்பி பிடித்தவர்கள் துறைமுகத்துக்கு வந்து சேர்ந்துடுறாங்க திரும்பி தாய்நாடு செல்வதற்கு அவங்க ஆயத்தமாயிடுறாங்க திரும்பி போவதற்கு அந்த வாலிபன் மட்டும் விரும்பவே இல்லை தன் கீழ் இருந்த படை வீரர்கள் அனைவரையும் படி கொடுத்து விட்டு அவன் தாய்நாட்டுக்கு திரும்பி செல்ல விரும்பல அவனுடைய குலத்தை சேர்ந்தவர்கள் மகா வீரர்கள் என புகழ் பெற்றவர்களும் அந்த புகழ் தன்னால் அபகீர்த்தி தருவதை அவன் விரும்பல அதனால கப்பல் போய் கொண்டிருந்த போதே சற்று தூரத்துல அழகிய தீவு ஒன்று தெரியவும் வாலிபன் மற்ற யாரும் அறியாமல் கடலில் மெல்ல குதிச்சு நீந்தி கொண்டே போய் தீவுல கரையேறிறாரு கப்பல் கண்ணுக்கு மறையும் வரையிலும் காத்திருக்கிறான் பிறகு ஒரு மரத்தில் மேல ஏறி அடி கிளையில் உட்கார்ந்து கொண்டு சற்று முற்று பாத்துக்கிட்டே இருக்கா அந்த அழகிய தீவு மனதை அப்படியே கவர்ந்துருது அந்த தீவுல மன சஞ்சரமே இல்லாம தோணுது அந்த சமயத்துல ஒரு குறை ஒன்று அவனுக்கு தோன்றவில்ல அவனுடைய உற்சாகமும் மிகுந்து மரக்கலையில சாய்ந்து உட்கார்ந்து அப்படியே பாத்துக்கிட்டு வந்துட்டு இருக்கான் பகல் கனவு கண்டுட்டு இருக்கான் அவனுடைய உற்சாகமும் ரொம்பவே அதிகமா இருக்கு மரக்கலையில சாய்ந்து உட்கார்ந்துட்டு காலங்களை காலத்தை பற்றி பகல் கனவு காண்றான் திடீர்னு மனித குரல்ல ஒரு பெண் குரல்ல கேக்குது கூச்சல் கேக்குது என்னென்ன திரும்பி பார்த்தா ஒரு பெண் ஒருத்தி கூச்சல் இட்டு வண்ணம் ஓடிக்கொண்டு இருக்கா அவளை தொடர்ந்து பயங்கரமான ஒரு கரடி பின்னாடி போயிட்டு இருக்கு அதை பார்த்த உடனே நம்ம வாலிபன் என்ன பண்றான்னா மரக்கலையில இருந்து திடீர்னு பத்துனு கீழே குதிச்சு அந்த பெண்ணை துரத்திட்டு ஓடின அந்த கரடிய ஒரு வேல் அம்பு எடுத்து எறியிறான் அம்பு வந்து கரடி மேல பாஞ்சதுக்கு அப்புறம் கரடி ஒண்ணுமே ஆகல என்னன்னா திடீர்னு அந்த வாலிபனை நோக்கி திரும்பி வந்துருது ரெண்டு பேத்துக்கும் துவந்த யுத்தம் நடக்குது அந்த துவந்த யுத்தத்துல நம்ம வாலிபன் தான் ஜெயிக்கிறான் ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறமேட்டு அந்த பெண்ணை பாக்குறான் அந்த பெண்ணும் அப்படியே அமைதியா நிக்கிறா எதுவுமே பேசாம திடீர்னு ஓட ஆரம்பிச்சிடறா ஓட ஆரம்பிச்சுன்னா அவளை துரத்திட்டு ஓடிக்கிட்டே இருக்கான் ஒரு சிறிய தீவுக்குள்ள போய் பூந்துடுறா இந்த பெண்ணை போய் என்னடாத்து துரத்திட்டு ஓடுறோம் இது அனகரியமான காரியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வாலிபனும் பேசாம நின்றுறான் தன்னோட ஒரு வயோதிக மனிதனை அழைச்சிட்டு வரா திருப்பி அந்த பெண்ணு வந்தவன் இலங்கை தீவுல கடற்கரை ஓரத்துல வாழ்ந்து மீன் பிழிச்சு கரையர் என்னும் வகுப்ப சேர்ந்தவன் அந்த வகுப்ப சேர்ந்த அந்த வாலிபனிட்டம் என்ன நடந்தது அப்படின்றத அந்த பெண்ணு சொல்றா அதாவது அந்த பெண் என்னன்னா ஊமையும் காது கேளாத பெண்ணா இருக்கனால அந்த வாலிபனுக்கு இன்னுமே அந்த பெண்ணை பிடிச்சு போயிடுது என்ன சொல்றா அப்படின்னா அந்த கரடி வந்து இவன் மரத்து மேல ஏறி உட்கார்ந்து இருக்கிறது பின்னாடி அந்த கரடி இவனை வந்து கடிக்கிறதுக்காக வந்திருக்கு இத பார்த்த அந்த பெண்ணு கரடிய துரத்துறதுக்காக சமைக்க செஞ்சிருக்கா ஆனா அவன் காதல விழாதனால கரடியே வந்து இவளை திருப்பி பார்த்துட்டு இவளை துரத்த ஆரம்பிச்சிருச்சு உடனே இதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வாலிபன் வந்து அந்த கரடியை துரத்தி கொண்டிருக்காரு அப்படின்ற விஷயத்த சொல்லவும் இதுக்கப்புறம் அந்த வாலிபனுக்கு அந்த பெண்ணை ரொம்பவே மனசு பறி கொடுத்துடுறான் அந்த பெண்ணுக்கு காதும் கேட்காதனாலையும் வாய் பேச முடியாத இருந்தாலும் சில மிருகங்களுடைய அஹ் உணர்ச்சிகளை கண்டு எந்த மிருகம் எப்படி சத்தவிடும் எப்படி போகும் அப்படின்றத அவளுக்கு தெரியும் அதனாலதான் இதை வந்துட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்கா அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பேருமே கொஞ்ச காலமாக சில நாட்களாக வருடங்களாக அந்த தீவிலேயே கழிக்கிறாங்க அவனுக்கு இந்த தீவே சொர்க்க பூமியாக திகழுது உடனே அந்த வாழ்வுடைய கொஞ்ச காலமும் அப்படி போயிட்டு இருக்கு திடீர்னு வாழ்வுடைய இந்த சொர்க்க வாழ்வுக்கு திடீர்னு ஒரு முடிவு நேருது என்னன்னா கப்பல் ஒன்று அந்த தீவுல வந்து நிக்குது அதுல இருந்து படகுல கட்டுமரங்களும் பலர் இறங்குறாங்க அவங்கெல்லாம் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வாலிபனை கூட்டு போறதுக்காக வந்திருக்காங்க தேடிட்டு வந்திருக்காங்க அதாவது அவருடைய நாட்டுல எதிர்பாராத நிகழ்ச்சிகள் பல நடந்துருச்சு அவருடைய தந்தை மூத்த சகோதரர்கள் இருவரும் இறந்து போயிட்டாங்க இன்னொருத்தர் புத்திர பாக்கியம் இல்ல அப்படின்றத தெரிஞ்சும் இப்பெரிய சாம்ராஜ்யம் அவனுக்குதான் காத்திருக்கு அப்படின்றத செய்திய கொண்டு வராங்க அவருடைய உள்ளத்துல ஒரு பெரிய ஒரு மனப்போராட்டமே நடக்குது அந்த அழகிய தீவியும் அந்த சொர்க்க பூமியாக்கி அந்த ஊமை பெண்ணையும் விட்டுட்டு போகிறதுக்கு அவனுக்கு மனசே இல்லை அதே சமயத்துல ஊரையும் உட்டாதையும் பார்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆவலும் அவனுக்குள்ள இருக்குது அவன் பிறந்த நாட்
உட்காந்துகிட்டு பாத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இதுக்கு அப்புறம் குந்தவி தேவிட்ட இந்த விஷயத்த சுந்தர சூழல் அவ நின்றுகிட்டு இருந்த ஒரு விஷயம் எனக்கு வந்துட்டு அந்த வளைய குல பெண் அப்படி நின்று பாத்துக்கிட்டு இருந்தாலே அந்த காட்சி நினைவு அடிக்கடி என் மணக்கன் முன்னாடி தோண்டி வந்துகிட்டே இருக்கு எவ்வளவு முயன்றாலும் என்னால மறக்கவே முடியல அதை காட்டிலும் சோகமான இன்னும் ஒரு காட்சி நினைத்தாலும் கொலை நடங்கும் காட்சி அடிக்கடி தோன்றி கொண்டிருக்குது இரவிலும் பகலும் உறங்கும் போது விழித்திருக்கும் நிலையிலும் என்னை வருத்தி கொண்டிருக்குது அதை ஒன்ற சொல்லட்டுமா அப்படின்னு சொல்லி சுந்தர சோழர் குந்தவி தேவி பத்தி கேக்குறாரு அது என்னப்பா சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு குந்தவி தேவியும் கேக்குறாங்க அவரு என்ன சொல்றாரு அப்படின்றத நம்ம அடுத்த காணொலி காண்போம் அது வரைக்கும் நம்ம சேனல் யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கூடவே ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும் அதை கொடுத்து ஆள் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்பதான் நான் போடுற வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனா வந்துகிட்டே இருக்கும் இது வரைக்கும் பொன்னியின் செல்வனுடைய முதல் பாகம் யாரும் பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன் அதை பார்த்துட்டு வந்துருங்க அப்பதான் அந்த கதை உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் புரியும் இது ரெண்டாவது பாட்டோட அடுத்தடுத்த வீடியோ போட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் ஸோ அதையும் தொடர்ந்து பாருங்க எனக்கு ஆதரவு கொடுங்க நன்றி நண்பர்களை அடுத